杰森像往常一样驾驶飞机，直到他开始听到窗户上有响亮的撞击声。他很快意识到那是一群鸟，似乎他们在攻击飞机。如果其中一只被引入引擎，情况可能会很快恶化。鸟群似乎越来越激进，杰森试图摆脱它们，但情况只会变得更糟。鸟群不肯离开飞机。而根据机组人员的说法，乘客们开始惊慌失措。他们认为鸟群会导致飞机失事，因此每个人都陷入恐慌。杰森向乘客们保证他已经控制了一切，但实际上并非如此。他不得不寻求帮助。杰森联系了飞行控制，了解他的选择。他有预感，只是时间问题。一只鸟会靠近引擎。鸟群不断增加，并变得更加激进。此时，乘客几乎看不到窗外的景象，因为鸟群挡住了视线，也使飞机变得昏暗，增添了紧张气氛。杰森竭尽全力提升高度，试图摆脱鸟群，但过高的爬升也会很危险。因此，在鸟群阻挡视线的情况下，他能做的也只有这么多。他没有意识到自己已经进入城市，建筑物看起来非常接近。他不得不返回机场并着陆飞机。最终，吉米接到命令，立即将飞机转向最近的跑道。飞行控制告诉他们前往离当前位置更近的一个小机场。杰森毫不耽搁地调转了飞机。随着飞机的转向，情况变得非常危险。飞机撞到了几只鸟，似乎更加激怒了它们。它们继续撞击窗户，有些甚至开始出现裂纹。因此，杰森知道他必须尽快着陆飞机。他得到通知，紧急服务已经在去跑道的路上了。杰森只需确保他们能够抵达，只有那样，他们才能得到帮助。他必须竭尽全力避免坠毁。但当他抵达跑道时，情况却变得更糟了。鸟群从附近的森林里冲出来，立刻被飞机吸引。杰森有种预感，这可能会以灾难告终。几分钟后，飞机开始摇晃，杰森几乎无法控制它。飞机也在失去高度，乘客们注意到了，所以每个人都在尖叫和哭泣。然后，最糟糕的事情发生了。其中一台引擎最终爆炸了，杰森的心在胸腔里狂跳。飞机正在下坠，所以杰森只有一个选择：他必须进行紧急着陆。这是他在飞行模拟之外从未做过的事情。在下降过程中，他看到远处有一片水域，并计算出他勉强能够着陆。在水中着陆比在陆地上着陆更安全。所以他必须尽一切努力。虽然并非软着陆，但杰森成功了。飞机没有解体。现在他唯一关心的是飞机的机组人员和乘客的安全。每个人仍然处于恐慌和尖叫之中，但机组人员最终设法帮助乘客们平静下来。他们前去打开紧急出口，但意识到鸟群仍在飞机周围游荡。如果他们打开门，会发生什么？然而，他们不能留在飞机里，他们必须撤离。到了这个时候，杰森已经超出了极限。他决定，他们必须打开一个出口，别无选择。飞机已经开始下沉，所以他们必须安全地把所有人带出来。机组人员试图让每个人都平静地离开，但有些人绝望地想要第一个离开。这是他们立刻后悔的事情。第一批出去的人遭到了鸟群的攻击，所以他们不得不跳进水中。一些鸟甚至飞进了飞机。他们非常激进，特别是对货舱口感兴趣。杰森是最后一个跳进水中的人。幸运的是，海岸警卫队已经赶到。当海岸警卫队安全地将每个人从水中救出时，鸟群开始在飞机上方形成圈圈，仿佛他们想要飞机里面的某物，而所有人对他们的行为感到非常困惑
，然后情况变得更糟。当海岸警卫队试图接近他们时，鸟群变得更加警觉，似乎他们没有打算让海岸警卫队靠近飞机，但他们却决心不屈。然而，他们一到达残骸现场，立即遭到惊吓的鸟类攻击，他们全部回到了船上。必须找到一种方法来赶走鸟群，否则它们永远无法靠近残骸。他们必须想出一个计划，因为他们必须把飞机从水中拖出来进行检查。时间不容浪费。更多海岸警卫队的人员赶到了。当他们听到鸟类的情况后，知道该怎么做。他们了解到，发出声音可以吓跑鸟类。于是，每个人立即开始使用扩音器，鸟群立即飞进周围的森林。一些海岸警卫队继续制造噪音，另一组人则把缆绳系到飞机上，把它拖出水面。幸运的是，这并不那么困难。他们成功的很快完成了任务。然后，警察到达，杰森负责处理飞机。于是，警察开始询问他问题。杰森毫无隐瞒，从头开始讲述。他解释说，这是一次正常的飞行。直到他注意到鸟群，他详细描述了发生的一切，还解释说鸟群特别对行李感兴趣。于是，警察开始向所有乘客询问关于行李的问题。尽管他们仍然对发生的一切感到震惊，但每个人都回答了警察关于他们携带的物品。和行李内物品的所有问题，除了一个乘客，他的回答非常模棱两可。他不愿透露为何此行，而且他的回答充满了矛盾，因此警察对他非常怀疑。当乘客不肯透露行李内的内容时，警察开始搜查他。他们首先注意到他的护照看起来是假的，所以他们不得不进行指纹采集。当他们将指纹输入数据库时，得到了一个答案：这个人刚从监狱释放出来，而且他的档案被列为机密，所以警察不知道他们在处理什么人。他们仍然需要找出他携带的东西，因为这可能是鸟类反应的答案。于是他们转向飞机，开始彻底检查。然而，鸟群又回来了，他们到处都是。海岸警卫队重新开始制造噪音，警察终于能够接近飞机。要打开行李舱门并不容易，因为门卡住了，他们不得不等待特殊设备来打开它。最终，他们成功打开了行李。当他们一打开时，就听到了一些奇怪的声音。当他们靠近行李箱时，他们准确地确定了声音的来源。当他们打开时，所有人都目瞪口呆。这名可疑的乘客立即被逮捕，因为行李箱上的姓名与他假护照上的姓名相符。杰森跑到现场，看到了发生的事情。当他意识到发生了什么时，他脸色苍白。这名男子走私了异国情调的鸟类。最终，他们获取了关于这名男子的信息。原来他曾因走私异国情调的动物而被捕，释放后他又回到了旧业务，重新开始走私。当然，这次他被起诉了。这一次他不会再出狱，因为他危及了飞机上所有人的生命。最终，这些鸟并非试图攻击飞机，他们只是在回应被藏在行李中的困惑鸟类的呼唤。动物之间如何照顾彼此？这真是令人惊叹！看完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。女孩住在一个村庄里，爱丽丝的父母靠养鱼为生，只有一个女儿，所以他们非常宠爱她。然而，爱丽丝并不傲慢，反而非常理性。她从小学习成绩就很好，长大后也不辜负家人的期望，被大学录取了。但毕业后，他没有留在城市工作，而是带着行李回到了家乡。爱丽丝的父亲蒂姆对女儿的做法非常不满，说他们不是供她去读书的，是希望她以后和他们一起养鱼。面对父亲的不理解和指责
，爱丽丝只能耐心解释：“爸爸，我在大学学的是水产养殖，我只是想回来帮你们减轻压力。”蒂姆轻蔑地说：“他们养鱼是无利可图的，而且鱼腥味很难闻。”爱丽丝无法说服父亲，只能用实际行动证明自己。第二天到达鱼塘后。爱丽丝听到水边水草里传来奇怪的声音，她想知道是不是有鸟进入池塘偷鱼了。爱丽丝悄悄地靠近水草，发现那是一只灰色的鸭子，它的腿被水草缠住在挣扎。看到这只可爱的小鸭子，爱丽丝笑了，然后轻轻地抚摸着小鸭子，把水草从它的腿上拽下来。看着刚刚脱离困境的小鸭子。他笑道：“都是因为你到处乱跑，才闹出这么多麻烦。如果没有人发现你，你可能就要没命了。”爱丽丝觉得把那只鸭子放在自己的池塘里可能不太合适，因为它可能会吃掉鱼。于是，他把它带回家，想把它养成宠物。当他们到家时，蒂姆看到女儿带着一只小灰鸭当宠物时，更加恼火了。他怒视着爱丽丝，进了屋。爱丽丝的母亲走上前来安慰他，说：“父亲还在生气，希望他不要在意，他永远支持他。”面对母亲的理解和支持，爱丽丝幸福的微笑了。然后，爱丽丝把怀中的小鸭交给了母亲，说：“他在池塘里捡到了它，他觉得它太小了，无法自行生存，所以就带回家了。”他们在家里找到一些切碎的蔬菜叶子，放在小鸭面前，看着小鸭开心地吃着，他们欣喜的相视微笑，看着可爱的小鸭。之后，爱丽丝给它取名叫露露。从那时起，小鸭就住在爱丽丝的家里。经过爱丽丝的几天调查，她建议蒂姆可以在池塘里加入石斑鱼，并与罗非鱼一起养殖。蒂姆对他的提议没有反对，尽管他不想让他回来养鱼。爱丽丝兴奋地忙碌着。起初，他放入鱼苗时很担心，所以每天都去几次鱼塘。那时，小鸭总是摇摇摆摆地跟在他后面，当他不注意时，总是跳进水里。爱丽丝担心露露起初会吃鱼苗，但她没想到他非常聪明。只吃水面上的浮萍和水生植物。之后，爱丽丝停止阻止露露在水中玩耍，有时还用小鱼奖励她。爱丽丝不禁好奇，为什么小鸭这么喜欢在水中玩？但她没有时间去想，忙着养鱼塘。小鸭慢慢长大了。爱丽丝的母亲觉得长大的鸭子有些不对劲。他告诉爱丽丝，露露看起来不像只鸭子。听了母亲的话，他蹲下来仔细检查了一下。他看着露露威风凛凛地走来走去，想知道它是不是一只天鹅。爱丽丝不确定，于是把露露的照片发给了在动物饲养专业的大学朋友。不久后，他惊讶地收到了朋友的回复。他的朋友告诉他，这是一只黑天鹅。但它还没有完全长大，所以羽毛还是灰色的。他没想到自己一直把一只天鹅当成了鸭子来养，而且他的朋友说这只天鹅是一种受保护的动物。尽管爱丽丝不情愿继续喂养它，但她还是匆匆联系了工作人员。在爱丽丝不情愿的目光中，露露被工作人员带走了。工作人员向爱丽丝解释说：“天鹅将被带到生态园，那里的环境更适合它的成长。它可以在那里意外地看到它。”当爱丽丝没有看到露露时，露露一天早上先回去了。有一天，爱丽丝正在池塘测量水温，突然传来一声闷响。爱丽丝抬头一看，看到了露露。他们已经有几天没见面了。露露的羽毛变得更深了，它身边还有一只年龄相仿的天鹅，可能是露露的朋友。爱丽丝没想到，露露在几天内就交了朋友，而且看起来在那里生活得很好，所以爱丽丝感到欣慰。
他高兴地向露露打招呼，然后继续工作。露露和他的伙伴们在池塘里像以前一样玩耍。完成工作后，爱丽丝考虑是否和工作人员交流，但没想到露露和他的朋友就离开了。爱丽丝只能放弃，然后挥手去看露露。露露仿佛在回应爱丽丝，从天空中叫了两声。经过多日的忙碌，爱丽丝终于有了些空闲时间。于是她计划去看看露露的新家。当她到达生态园时，却没找到露露。询问了工作人员后，才知道露露和他的伙伴们几天前就北飞了。爱丽丝责怪自己没能见到露露，因为她忘了他们在迁徙。她不知道他们明年是否会回来。两年后。爱丽丝很好地经营着家里的鱼塘。那时，村里其他的鱼农都羡慕她。尽管爱丽丝非常开心，但她后悔露露从未回来。在家庭生意稳定之后，爱丽丝想和同学们一起去附近旅游，看看是否能拓展鱼的市场。就在爱丽丝离开家两周后，她接到了父母的电话，说鱼塘里的鱼大量死亡。爱丽丝匆忙回家，看到池塘上有五六只黑天鹅。除了浮萍，它们优雅地整理着美丽的羽毛，悠闲自得。爱丽丝迷惑地看着父母。蒂姆解释说，他离开后不久，池塘里长出了一片浮萍，他们把它们救起来。但后来，浮萍又长了很多。他母亲指着一群天鹅说：“他们是那天来的。”他们刚刚发现，爱丽丝看着那只羽毛深黑的天鹅，试探地问他是否是露露。天鹅似乎理解了，优雅地抬着头朝着爱丽丝游来。爱丽丝感到非常感动，她没想到那只小灰鸭竟然会变得如此美丽。但那时有更重要的事情要处理，那就是处理那些浮萍。他救济也是徒劳无功。所以他只能想其他办法。最终，他决定往池塘里放些草鱼或者草鱼，让露露和他的朋友也能清理一些浮萍。几天后，浮萍真的消失了，爱丽丝松了口气。一天晚饭后，爱丽丝计划休息，然而一只黑天鹅突然闯进了她的家里。爱丽丝知道她是之前露露带回来的朋友。看起来比露露小，他焦急地拍打着翅膀。爱丽丝想上前安抚他，但他向后退，朝着鱼塘跑去。爱丽丝觉得有些不对劲，于是赶紧跟了上去。在池塘边，他看到露露躺在地上，痛苦地呻吟着，周围散落着一大袋饲料。在他来得及多想之前。爱丽丝赶紧联系了生态园的工作人员，让他们治疗露露。等露露安顿好后，爱丽丝才想起池塘旁边的奇怪情况，于是问她的父母：“为什么池塘旁边会散落着那么大一袋饲料？”但她的父母也不知道发生了什么。爱丽丝想起了那些天池塘的富营养化问题。当时还不到夏天，她一直在认真工作着。他没想到，最后他决定报警。几天的警方调查后，他们终于发现了饲料属于村里的麦克，并且富养池塘也是他故意弄的。在审讯中，爱丽丝意识到之前曾与他们家合作过的商人突然对他表示合作，让他心存怨恨，所以想破坏爱丽丝的鱼塘，但没想到被天鹅发现了。于是发生了争斗，他被啄了几下。麦克非常愤怒，也害怕被发现，所以只是伤了露露就逃走了。事实大白后，麦克受到了应有的惩罚。露露在受伤后会北飞，但每年冬天都会回到爱丽丝的鱼塘看望她。听完以上这个故事，你有什么想法吗？欢迎在评论区分享你的观点。心地非常善良。小刘最享受的就是带着不少风干牛肉干，跟伙伴们在草原与山林间嬉戏玩耍。在嬉戏期间，就会时不时啃两口这香喷喷的牛肉干。
，小刘还特别喜欢放牧，喜欢静静地听着羊儿们一口一口嚼着草。小刘甚至还会主动向家人要两只羊，独自去放牧。有一天，小刘与朋友们就正在草原上玩游戏。不过，当他们跑到一处山林时，却隐隐约约听到了奇怪的声音。当地存在狼群，不过这里的狼群多活动于当地的山林中，人们与狼群通常也不怎么接触，顶多是遥遥相望的遇见。即使距离比较近，也是互不打扰。人们不会恶意捕杀狼群，狼群也不会主动攻击人们。他们正都是好奇心强烈的年纪。于是他们几个很快就达成了共识，要顺着声音去探索一下，看一下到底发生了什么。随着他们的接近，传来的声音也越来越清晰，像是什么小动物在哀嚎的样子。其中一个朋友这么说道：“当他们渐渐走到声音的源头时，果然看到了一个动物的窝。当他们再一仔细看，发现了在窝中原来是几只小狼崽在不停地呼唤。”这几只小狼崽简直骨瘦如柴，再加上反复的哀嚎，这一幕看起来不得不说非常可怜。甚至有一只小狼崽连叫的力气都没有了，奄奄一息的感觉。正好小刘也随身带着牛肉干，二话没说直接全给了这几只小狼崽。看来狼妈妈已经很久没照顾这几只小狼崽了，也不知道这母狼到底发生了什么事儿。不过，除了小刘外，他们几个面对这个场面都有些恐慌。只有小刘看这几只小狼崽的眼神有些特别，毕竟是小孩子，在荒郊野外见到野生动物，略有害怕也正常。虽然是小狼崽，但谁也说不清是否会有大母狼在附近。看了一会儿这几只小狼崽后，小刘他们几个不久就离开了。但是，只有小刘还一直惦记着这件事儿。一开始，他也不知道为什么，对那几只可怜的小狼崽会产生如此特别的感情。在思来想去后，没几天，他就忍不住要再去那个地方，去看一下那几只小狼崽了。当然，这次他也带上了充足的食物。当小刘走到了那个地方后，一看，果然那几只小狼崽又回到非常饥饿的状态了，顿时嗷嗷叫个不停。看到这样的一幕，小刘心中突然就涌现了一股强烈共情的感伤情绪，瞬间就泪眼汪汪了起来。就是在这一刻，小刘就下定了决心，一定要好好爱护这几只可怜的小狼崽。他马上把自己带的食物丢给了小狼崽，然后他又小心翼翼地去试探，去抚摸这几只可怜的小狼崽。得到食物后，本就饥肠辘辘的小狼崽立马就大口大口地吃了起来。这几只小狼崽面对给他们投喂食物的小刘，那慢慢接近的手几乎完全没有抵触。在小刘坚定的信念下，终于抚摸到了其中一只小狼崽，而小狼崽也似乎很快就接受了小刘的爱抚。小刘感到非常心疼地用手一边抚摸着这几只小狼崽。还一边温柔地念叨着：“以后我再也不会不管你们了。”在这之后，小刘几乎每天都会赶过来看看这几只小狼崽。由于小刘每次都带不少的食物，他的家人都注意到了这个事情。最近你的食欲不小啊？是的，妈妈。小刘并没有把这件事给家人说，他觉得这是他自己的秘密花园。就这样，小刘坚持了几个月后。当小刘再见到这几只小狼崽时，已经从一开始的小心翼翼的样子，竟然熟悉到了狼崽远远望去就去迎接小刘了。狼虽然是野生动物，但在小刘这几个月的精心喂养下，几乎快养成了宠物狗一般。小狼崽们每次看到小刘到来，就无一次例外，全会展现出激动的眼神，并欢快地摇尾巴，还活蹦乱跳着。每当小刘看到小狼崽的这副样子，也会相当开心。在小刘无忧无虑的童年中，似乎这几只可爱的小狼崽就已经满满的占据了他的心扉。不过，小刘虽然小，但他也深知，这样全部由他喂养的小狼崽是无法在野外生存的。
于是，当小狼崽慢慢长大成小狼后，小刘也开始慢慢的放手，让小狼们自己独自生存了。从每天去投喂食物，到隔三差五去看看，然后就偶尔去一次了。不到一年时间，小刘就狠心完全放开了手，让这几只小狼独自生存了。虽然如此，但小刘还是很难忘记这段与这几只小狼崽共处的特别时光。一年后，小刘有个远房亲戚是位工程师，正好被派到小刘家乡不远处做风电项目。小刘的母亲得知后，就想给这位亲戚带些家乡特产过去。不过最近家里又有事儿，小刘的父母亲也离不开家。然而就在这时，小刘却自告奋勇地把这项任务接到了自己手里。小刘的母亲想到小刘还比较小。但马上又想到小刘也经常自己出去放牧，虽然常常只带一两只羊，因为小刘的远房亲戚所在的地方距离小刘的家也不太远。再三考虑下，小刘的母亲就同意了，让小刘去送些特产。小刘穿上他们当地的特色正装，在拿上一些特产后就上路了。路上，小刘要穿过一片密林，这片密林不大。但是小刘马上反应过来，这片密林旁边不远处就是自己一直挂念的小狼崽们的家。不过小刘赶路要紧，就没时间再顺道去看看小狼崽们已经长到多大了。小刘边走边想着，也不知道那几只小狼还记不记得自己，万一不记得自己，再产生敌意攻击就大事不好了。不过反正这次也不看他们。小刘走在密林中，正想来想去时，一不小心就走偏了路。不幸的是，一下子踩到了一片沼泽中，而且前脚刚踩进去，一下子身体失去平衡后，后脚也就自然跟着踩了进去。而且他的当地特色帽子还掉在了身后，这立刻把他从思绪中拉回了现实。这可怎么办呀？周围一个人也没有。小刘不论用多大力气，也无法挣脱这沼泽，而且似乎越挣脱，他的腿就陷得越深。于是，小刘开始大声呼救，但叫喊了半天都没人回应，他开始哭泣了，不由得产生了绝望的心情。虽然在这片林子的外面不远处还有放牧的牧民，但牧民既看不到密林里，而且也听不到小刘的叫喊声。就在小刘大声呼喊着，并且绝望的情绪正浓烈时，却突然听到了一阵阵狼嚎的声音。小刘本能似的突然又感到了一丝丝恐惧，这要是逃不掉，狼要是来者不善，不就更悲剧了吗？果然，这个狼群就是冲着小刘来的。然而，当小刘看到这群狼时，才猛然反应过来，这好像他曾经喂养过的小狼们啊。这群狼慢慢走进了小刘，而且其眼神一点敌意也没有。小刘见此才稍微放心了一点这群狼走到小刘身边时，小刘更确定了，这就是他喂养过的小狼们。不过如今却是长大了不少。小刘从惊恐已经变得热泪盈眶了，他非常激动，难道自己有救了？不过他们怎么救啊？当小刘还没什么想法时，就有狼叼来了一根树枝。小刘见状，马上抓紧了这根树枝。三只狼共同咬着一根树枝，要拖住小刘。虽然这些狼已经非常有灵性了，但是这些努力简直是徒劳的。小刘几乎还是纹丝未动。其中有一只更聪明的狼见状，就直接叼着小刘掉在地上的帽子，一路向密林外狂奔过去。小刘看到这幅场景，不由得心生疑惑：这是要干什么？小刘与剩下的狼群等了好一会儿，就看到一位牧民竟然紧跟叼着小刘帽子的狼过来了。小刘看到这个场面，大为震惊：这条狼也太聪明了吧！这位牧民见到小刘时，直说：“原来真是这样！我见这只狼嘴里叼着帽子过来，太奇怪了，八成是有人出什么事儿了。”后来，在牧民的帮助下，小刘才被救出来。这位牧民也非常感慨，这群狼竟然会主动救一个女孩子。
，刚才看到这里，还以为是有人被狼群攻击了呢。小刘被救出后，对这群狼非常感激，对牧民也连忙道谢。虽然之后小刘回家后被父母看到一身脏兮兮的样子，但家人对小刘更多的是担心与后怕，而不是责备。不过，小刘对这次的经历却是沾沾自喜，可能他明白了，原来狼也这么通人性，简直是万物皆有灵。